எல்லாருக்கும் வணக்கங்க உங்கள் எல்லாரையும் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் மந்திரா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் என்ன ஆன்மீக தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தர்திரம் நீங்கி செல்வம் நிலைத்து நிற்க நாம் என்னென்ன விதமான ஆன்மீக குறிப்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் புதிதான தகவல்கள் இதுவரை நம்மளோட சேனலில் இந்த தகவல்கள் எதுவுமே சொல்லலை புதிதான தகவல்கள் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாம் கடைபிடிக்காத சில விஷயங்கள் அது என்னென்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ பதிவு முழுவதும் பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய பதிவாக இருக்கும் முதல்ல சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எந்தெந்த இடங்களில் மகாலட்சுமி இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்த நாம் எக்காரணம் கொண்டும் அவமதிக்க கூடாது அதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் பொதுவாக மகாலட்சுமி தேவி எந்தெந்த இடங்களில் வீட்டில் வாசம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடம் வாசற்படி இந்த வாசற்படி தான் மகாலட்சுமி தேவி வாசம் செய்யும் முதல் இடம் அந்த இடத்தை மிதிப்பதோ அமருவதோ அந்த இடத்திலே ஏதாவது பொருளையோ பணத்தையோ ஒன்று உள்ளே வந்து வாங்கலாம் இல்லைன்னா வெளியே வந்து வாங்கலாம் இடையில் நின்று கொண்டு அந்த பணம் பொருளை பரிமாறுவதே ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ வாசற்படியில் மிதிக்கவோ உட்காரவோ செய்யாதீங்க இன்னொன்று இன்னைக்கு பல வீடுகளில் இந்த பொருட்கள் இருக்காங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தெரியல உரல் ஆட்கள் அம்மி இது இருந்தது உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணலினா பாதுகாப்பான முறையில் சேஃப்டியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்குன்னுட்டு அதை அமரக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாற்றி விடாதீர்கள் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அம்மி மேலே அமருவாங்க உரல் மேலே அமருவாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் வாசற்படி உரல் ஆட்டுக்கள் அம்மி இதன் மீது அமர்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாலும் தேவி மகாலட்சுமி வெளியேறி விடுவாள் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பணத்தை வந்து ஏன் நம்ம வாசப்படிக்கு இடையில் நின்றுட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வாசப்படி வந்து நரசிம்ம அம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா இந்த நரசிம்ம பகவான் வந்து இரண்ய கசுப்பு வந்து எப்படி வதம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா வீட்டுக்கு உள்ளேயும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வெளியவும் இல்லாமல் இடையில் அதாவது வாசப்படியில் இருந்துட்டு தான் இரண்ய கசுப்பு வந்து வதம் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த வாசற்படி அப்படிங்கிறது நரசிம்ம பகவானுக்கு சொந்தமான ஒரு இடம் அது வந்து லக்ஷ்மி வாசம் செய்யும் இடம் ஏன்னா நரசிம்மர் இருக்கும் இடத்துல லக்ஷ்மி இருப்பாங்க ஏன்னா நரசிம்மர் அப்படிங்கிறது பெருமாளினுடைய அம்சம் தானே நான் தான் முன்னாடியே நம்ம பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கேனே பெருமாள் எங்கு இருக்கிறாரோ அங்கு லக்ஷ்மி ஓடோடி வருவாள் ராமபிரானின் நாமம் எங்கு கேட்கிறதோ அங்கு அனுமன் ஓடோடி வருவார் அதனால இந்த வாசற்படி நரசிம்மருக்கும் சொந்தமான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறதுனால அதை அலட்சியப்படுத்தும் விதமாக நாம் வந்து உள்ளையும் வெளியிலையும் அதாவது வாங்குபவர் உள்ள பெறுபவர் வெளியில் அல்லது ஆப்போசிட்டில் மாற்றி கூட நின்றுட்டு வாங்கக்கூடாது பணத்தையும் பொருளையும் பரிமாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் தலை தூங்க வேண்டும் அப்படின்னா சில இலைகளை நாம் சேஃபாக வச்சுக்கணும் வாட விடக்கூடாது அது எந்தெந்த இலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல லக்ஷ்மி அம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது வெற்றிலை தான் இந்த வெற்றிலை அப்படிங்கும் போது மேற்பகுதியிலே பிரம்மனும் நடுப்பகுதியிலே விஷ்ணுவும் அடிப்பகுதியிலே சிவனும் இருப்பதாக ஒரு ஐதீகமே இருக்கிறது வெற்றி தரும் மாலை வெற்றிலை மாலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுப காரியங்கள் ஒரு விசேஷத்தில் ஒரு விசேஷத்தில் இந்த வெற்றிலையே வைக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வெற்றிலை எங்கு இருக்கிறதோ அங்கு தொடங்கப்பட்ட காரியம் தோல்வியிலே முடியாமல் வெற்றியிலேயே முடியும் அதை வந்து எடுத்து காட்டுவது தான் இந்த வெற்றிலையை அனைத்து விசேஷங்களிலும் வைப்பது ஸோ வெற்றிலையை எப்போதும் வாட விடாதீர்கள் வெற்றிலை வாடிவிட்டது அப்படின்னா அந்த இடத்திலே செல்வம் தலைத்து ஓங்காது இது பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலை இந்த வாழை இலையை பற்றி சொல்லணும்னா உண்பதற்கு பயன்படுத்துகிறோம் சில விஷயங்களுக்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வாழை இலையும் லக்ஷ்மி அம்சம் ஒருத்தர் வாழ்த்தணும் அப்படின்னா வாழையடி வாழையாக வாழுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு தாய்க்கு நிகரான ஸ்தானத்தை கொடுக்குறோம் இந்த வாழை மரத்திற்கு சில பேர் வெற்றிலை வாழையிலே வாங்கி போட்டுட்டு அதை அப்படியே வாட விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் வெறும் தரையிலே 
வெற்றிலையை வைக்க கூடாது ஏதாவது ஒரு துணி மேல தான் வைக்க வேண்டும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வெறும் தரையிலே வெற்றிலையை வைத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது லக்ஷ்மியை அவமதிக்க கூடிய ஒரு செயல் சோ அந்த அந்த லக்ஷ்மியே நம்ம வீட்டை விட்டு போயிருவா சோ தரையில வெற்றிலையை வைக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு துணி மேலையோ ஏதாவது ஒரு தட்டு மேலையோ நாம வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதே மாதிரி பிரம்மச்சாரிகள் தாம்பூலம் உட்கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இப்ப நான் சொல்ற ஒரு ரெண்டு விஷயம் எல்லாரோட வீடுகளிலும் தெரியாமல் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது என்ன விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா உப்பு அரிசி பொதுவா இந்த ரெண்டையுமே கீழே சிந்த விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த உப்பு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம உப்பு பாத்திரத்துல இருந்து உப்பு எடுக்கும் போது சில உப்புக்கள் தரையிலே சிந்திவிடும் இப்படி உப்பை தரையிலே சிந்த விட கூடாது அப்படி சிந்தியது அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாலும் அந்த வீட்டிலே தரித்திரம் வந்து சேரும் அதே நேரத்துல சில பேர் அரிசிய கழுவுவாங்க இப்படி அரிசிய கழுவும் போது அந்த அரிசி மணிகள் தரையிலே சிந்த கூடாது இப்படி தரையிலே அந்த அரிசி மணிகள் சிந்தியுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்காது ஓடோடி விடும் அடுத்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் குப்பைகளை கூட்டுகிறோம் அல்லவா அதுக்கும் சாஸ்திரம் சொல்லுது உங்களுக்கு தெரியும் இரவு நேரத்துல குப்பைய கூட்டி பெருக்கி கொண்டு போயிட்டு வெளியில கொட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கு பகல் பொழுதுல கூட நீங்க குப்பைகளை கூட்டி ஒரு எந்த மூளையிலும் குவித்து வைக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் குப்பைகள் வீட்டிலே தேக்கமாகி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா கட்டாயமாக அந்த இடத்திலே லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கவே இருக்காது லக்ஷ்மி ஓடோடி விடுவாள் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை அதே மாதிரி வீட்டுல தூசு ஒட்டடைய சேர விடாதீங்க வீட்டுல அதே மாதிரி அடைசல் இல்லாம பாத்துக்கோங்க அடைசல் அப்படிங்கிறது சின்ன ரூமா இருக்கும் தேவையான பொருட்கள் இருந்தா அது அடைசல் கிடையாது தேவையில்லாத எண்ணற்ற பொருட்களை எல்லாம் குவித்து வைப்பது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இல்லையா சோ எந்த வீட்டில் சுத்தம் பின்பற்றப்படுகிறதோ அங்கு தேவியானவள் நிரந்தரமாய் ஐக்கியமாவாள் எனவே எந்த வீட்டிலும் உங்களோட வீட்டுல கட்டாயமாக தூசு ஒற்றடைய சேர விடாதீங்க அடசல்கள் இன்றி ரொம்ப சுத்தமா உங்களோட வீட்டை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும் தேவி மகாலட்சுமி நிச்சயம் வந்து சேர்வாள் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல போறேங்க இந்த விஷயத்த வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு ஆச்சரியமான தகவல் நீங்க இதுவரை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க மூணு பொருளை கையால பரிமாற கூடாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் அது என்ன மூணு பொருள்னா அன்னம் அதாவது சாப்பாடு உப்பு நெய் இந்த மூணு பொருளையுமே கையால பரிமாற கூடாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் அதாவது கரண்டியால் மட்டுமே இந்த மூன்று பொருட்களை பரிமாற வேண்டும் கையால் பரிமாறப்பட்ட இந்த அன்னம் உப்பு நெய் இந்த மூணுமே கோ மாமிசத்துக்கு சமமா கோங்கிறது பசுமாடு சோ பசு மாமிசத்திற்கு சமமாம் கையால் பரிமாறப்பட்ட இந்த அன்னம் உப்பு நெய் நீங்க இது நாள் வரைக்கும் தெரியாதனமா செஞ்சிட்டு இருந்திருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருக்கிறீங்கிறத நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இனிமேல் தயவு செய்து செய்யாதீர்கள் அதாவது இந்த மூணு பொருளையும் கரண்டியால பரிமாறுங்க அதுதான் சரியான ஒரு விஷயம் அடுத்த தகவல் என்னன்னா எந்த வீட்டில் நறுமணம் வீசுகிறதோ அங்கு பண வரவு நிச்சயம் வரும் எந்த வீட்டில் துர்நாற்றம் வீசுகிறதோ அங்கு பண வரவு நிச்சயம் குறைந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை எனவே வீட்டுல எப்பயுமே வாசனை பொருட்களான பச்சைக்கல் பூரம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சந்தன கட்டைகள் அதாவது சின்ன அளவிலான சந்தன கட்டை நம்ம லீகலாவே ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கலாம் அது வாங்கிட்டு வந்து போஜி அறையில வைக்கலாம் குறிப்பாக இந்த பச்சைக்கல் பூரத்தை வச்சாலே போதும் ரொம்ப விசேஷம் சாம்பிராணி காட்டுங்க வெள்ளிக்கிழமை தோறும் அல்லது தினசரியுமே சாம்பிராணி காட்டலாம் இந்த மாதிரி பூக்களால பூஜை அறையை அலங்காரம் பண்ணுங்க ஜவ்வாது பன்னீர் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடை நறுமணமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உடுத்தக்கூடிய துணிகள் கட்டாயமா இந்த விஷயத்த நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய ஆடைகள் எப்போதுமே சிதறி கிடக்க கூடாது துணிகள் சிதறி கிடந்தது அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்திலும் தரித்திரம் வந்து சேரும் மூதேவி வந்து விடுவாள் எனவே துணிகளை சிதற விடாதீர்கள் இந்த துணிகள் அப்படிங்கிற பட்சத்துல புது ஆடை பழைய ஆடை அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த ஆடைகள்ல புதிய ஆடைகளை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு 
ஒரு தனி பெட்டியிலேயோ அல்லது ஒரு தனி போர்ஷன்லயோ வச்சுக்கோங்க இந்த துவைக்காத அழுக்கு துணிகள்ல இன்னொரு அறைகள்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா புதிய ஆடைகள் பழையதோடு கலக்காமல் இருந்ததுனாதான் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது புதியது பழையதாகும் வரை அது தனியாக ஒரு இடத்துல இருப்பது எந்த விதமான தவறும் கிடையாது நண்பர்களே இந்த பதிவில் நாம் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பார்த்தோம் எல்லாமே உங்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு ஆன்மீக தகவல் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்